హలో అన్నయ్య చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు కాల్ చేసావా కాదు ఏంటో చెప్పు నాకు వర్క్ ఉంది ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నావు ముండగా వచ్చింది మళ్ళీ రావడం ఏంటి అది కాదన్నయ్య ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ చూసాను అయితే అరే ఉండు చెప్తున్నాను కదా యాక్చువల్లీ చూస్తున్నప్పుడు అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేల్ అని ఉంది ఆలోచిస్తే ఇట్ సీజన్ కూడా కాదు కదా ఈ టైంలో సేల్ ఆఫర్ ఎందుకు ఉందా అని అనుకున్నా క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఈ మంత్ లెవెంత్ నా రాఖీ కదా అమ్మని ఈ మంత్ రాఖీ దాని ముందే తెలిసే మంత్ స్టార్టింగ్ లోనే వీక్ ఆఫ్ పెట్టుకుని వచ్చేసా ఇప్పుడు మళ్ళీ లీవ్ అంటే మా మేనేజర్ లీవ్ లెటర్ కి పింక్ లెటర్ యాడ్ చేస్తాడు కావాలంటే పది రూపాయలు డేర్ మిల్ పంపిస్తా పండగ చేసుకో కనీసం రాఖీ గాన గిఫ్ట్ ఇవ్వరా అసలు రాఖీ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇస్తారు తెలుసా నీకు ఎందుకు తెలీదు మేము మీకు రాఖీ కట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మీకు అంతా మంచి జరిగి లైఫ్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం అప్పుడు మీరు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తారు నువ్వు రాఖీ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో చెప్తున్నావు నేను గిఫ్ట్స్ ఎందుకు ఇస్తారో అడుగుతున్నా నువ్వు ఏదో ప్రిపేర్ అయి ఉంటావు కదా చెప్పు పూర్వం బలిరాజ్ అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు అంట ఆ రాజుకి లక్ష్మీదేవి రాఖీ కట్టి తన శ్రీవారైన నారాయణుడి దగ్గరకు చేర్చమందంట ఓ మిత్తు బాగా ఫాలో అవుతున్నావు కదా సో దాని ప్రకారం చూస్తే నేను నీకు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ ఓ మంచి బర్త్ వెతుకు పెట్టడమే వెతుకమంటావా అమ్మో నాకు ఏ గిఫ్ట్ వద్దులే ఆగాగా ఆ స్టోరీ ప్రకారం చూసుకుంటే లక్ష్మీదేవి అడిగిన వెంటనే బలిరాజు తీసుకెళ్లాడు అంటే లక్ష్మీదేవి అడిగిన కోరికని బలిరాజు కాదనుకుండా తీర్చాడు దాని ప్రకారం నేను అడిగింది నువ్వు ఇవ్వాలి కదా అదేంటి అలా ఉందా ఒక నిమిషం గూగుల్ చేస్తున్నావా సో ఎథికల్ గా మిత్తు ఫాలో అయితే మంచిది బ్రదరు రాఖీకి వచ్చే పేమెంట్ లింక్ యూపీఐకి పంపిస్తా కట్టే ఓకే బాయ్ అన్నయ్యా బాయ్ చెప్తున్నా <laughs> నాకైతే లేరు చెల్లి లేని బాధ నాకు తెలుసన్నయ్యా నీకెప్పుడు తోడుగా ఈ చెల్లి ఉంటుంది అన్నయ్య నీ చెల్లిని ఫోర్స్ చేసి ప్రేమించమంటున్నాడు అన్నయ్య హలో నువ్వెంత పట్ర పూసినా అన్న కరెక్ట్ అర్థమవుతుందా ఏం రో మా చెల్లికి దానికి ఇస్తున్నావు చూసావా అన్నయ్య నేను మిమ్మల్ని అన్నయ్య అంటున్నాను ఇతను మిమ్మల్ని అన్నయ్య అంటున్నాడు అంటే ఇతను కూడా నాకు అన్నయ్యే కదా అవును అంతే కదా చెల్లెమ్మ రాఖీ ఉంటే కట్టేసా ముగ్గురం దావ చేస్తున్నాడు కాస్త ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ ఇస్తారా అలాగే మూడు రాఖీలు మూడు రాఖీలా
ఏంటమ్మా ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఉన్నారా నీకు యాక్చువల్ గా అయితే నా కోన్ బ్రదర్స్ ఏ లేరండి మరి ఈ రాఖీలు ఇవా మా పై ఇంటి అబ్బాయికి మా కింది ఇంటి అబ్బాయికి మా పక్క ఇంటి అబ్బాయికి ఓహో సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ముగ్గురు నాకంటే చిన్నవాళ్ళు అక్క అని పిలిపించుకుంటున్నాను అన్నయ్య అని పిలవలేని పరిస్థితి అయ్యో ఆ అందుకే మీరేం అనుకోకపోతే అనుకోపోతే మిమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలవచ్చా అన్నయ్య చెల్లెమ్మా ఈ అన్నయ్య ఎప్పుడు నీకు తోడుంటాడమ్మా అన్నయ్య చెప్పమ్మా ఒక్కసారి మీ చెయ్యి ఇస్తారా చెయ్యంటమ్మా ప్రాణమేస్తానమ్మా చేయించాలన్నయ్య అన్నయ్య రాఖీ కట్టాను కదా మరి గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా అయ్యయ్యో ఇప్పటికిప్పుడు గిఫ్ట్ అంటే మీకు కూడా కష్టం అని తెలుసు అన్నయ్య ప్రస్తుతానికి గ్రోసరీస్ సరిపెట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ టైం మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వండి వెయ్యి రూపాయల సామాన్ గిఫ్ట్ అన్నయ్య రాఖీ పౌర్ణమికేసుకుంటున్నావా మొత్తానికి వేసుకున్నాను కదా సరే ఒకసారి కిందకి రా కిందక ఇన్ను మా ఇంటి కింద ఉన్నావా శోభన్ ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు ఏ అబ్బాయికైనా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని తన గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అడ్రస్ లో చూడాలని ఉంటుంది కదా అందుకని డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేస్తావా ఇలాంటి అకేషన్స్ లో మీ అమ్మాయిలు గంటకు మించి రెడీ అయి ఉండరు కదా ఫోటో పంపించేదాన్ని కదా ఫోటో చూసుకునేది అయితే నీకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ బాక్స్ మీద మోడల్ ని చూసుకోలేనా జైత్రి స్వీట్ బాక్స్ చూస్తాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఏ శోభన్ నువ్వేంటి ఇక్కడ నమస్తే అంటే రాఖీ కదా హ్యాపీ రాఖీ పౌర్ణమి విష్ చేద్దామని అక్కడ నేను చెప్తున్నావు పైకిరా అయ్యో పర్లేదండి ఏ రా పైకిరా రాశోభన్ కూర్చో జైత్రి వెళ్ళి ఒక రాఖీ తీసుకురా రాఖీ కట్టించుకున్నారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు నాకా శోభన్ నీకే నాకు రాఖీ ఎందుకు కడుతుంది ఎందుకండి శోభన్ నువ్వు వచ్చింది అందుకే కదా నేను అందుకు వచ్చినట్టు మీకు చెప్పానా మరి అంటే అది సరే ఎందుకు వచ్చావు కదా ఈ చెల్లితో రా కట్టించుకొని బ్రదర్ లా ఉండు ఆల్రెడీ మీరు ఉన్నారు కదా అన్నయ్యలాగా మళ్ళీ నేనెందుకు ఆయన రాఖీ కడితే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి నా దగ్గర గిఫ్ట్ లేదు కావాలండి నీ బదులు నేనే గిఫ్ట్ ఇస్తాలే ఏంటండి మీరు వద్దు వద్దు అంటే వినరు నేను ఏదో మీ చెల్లికి నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చిన డ్రస్ చూద్దామని వచ్చాను మీరేమో రాఖీ అంటారు జైత్రి ఈ డ్రస్ లో నేను చూద్దాం అనుకున్నాను చూశాను అంతే బాయ్ ఏం జైత్రి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేత మీరు రాఖీ కట్టించుకుంటారా అన్నయ్య చల్ నేను ఎందుకు కట్టించుకుంటా మరి అత్తన్నలో కట్టించుకోమంటున్నారు అవును మొన్న ఇన్షర్ట్ వేసుకొని ఒక అబ్బాయి వచ్చిండు కదా పెళ్లి కొడుక లేదు పెళ్లి చూపులకు వచ్చాడు కొంపోజిషన్ వచ్చిండా ఏంది లేదు మా అమ్మ నాకేదో ఏజ్ అయిపోతున్నట్టు ప్రతి వీకెండ్ ఈ సర్కస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అరేంజ్ చేస్తుంది నో లవ్ స్టోరీస్ ఓన్లీ వర్క్ స్టోరీస్ ఓ మరి ఆఫీస్ లో లేదు